हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू रजदीत मेडिकल एजुकेशन इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वाइटल साइंस सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो सो वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी वाइटल साइंस क्या होते हैं वाइटल साइंस आर मेजरमेंट ऑफ द बॉडीज मोस्ट बेसिक फंक्शंस सो जो हमारी की बॉडी के मोस्ट बेसिक फंक्शन है बेसिक फंक्शन जैसे कि सांस लेना हमारे दिल का चलना सर्कुलेशन होना हार्ट का फंक्शनिंग करना लंग्स का फंक्शनिंग करना हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर ये सभी क्या है uh, इन सब को मेजर करने के लिए हमने क्या बनाया है वाइटल साइंस बनाए हैं तो ये साइंस को वाइटल इसलिए बोलते हैं वाइटल मीन्स इम्पॉर्टेंट क्योंकि ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंस है हमारी बॉडी की फंक्शनिंग हमारी बॉडी की नॉर्मल कंडीशनिंग या फिर हमारी बॉडी की कोई कंडीशन अफेक्ट हो गई है नॉर्मल फंक्शनिंग अफेक्ट हो गई है तो उसको बताते हैं इसलिए इनको वाइटल साइंस बोलते हैं नाउ बेसिकली फोर वाइटल साइंस है हमारी बॉडी में फोर वाइटल साइंस में फर्स्ट आता है बॉडी टेम्परेचर सो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी एक वाइटल साइन है जो कि हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम बताता है कि हमारी बॉडी का रेगुलेटरी सिस्टम कैसा है नेक्स्ट इज पल्स या फिर हार्ट रेट इसको पल्स रेट या फिर हार्ट रेट बोल सकते हैं हमारे हार्ट की फंक्शनिंग को बताता है हमारा हार्ट वर्क कर रहा है या नहीं रेस्पिरेशन रेट हमारी लंग्स की फंक्शनिंग को बताता है हमारा लंग्स फंक्शन नॉर्मल है या फिर अब नॉर्मल है नेक्स्ट इज फोर्थ जो है ब्लड प्रेशर नाउ ब्लड प्रेशर को एक वाइटल साइन नहीं माना जाता लेकिन जब भी हम वाइटल साइंस लेते हैं तो हम इन तीनों के साथ ब्लड प्रेशर को भी मेजर करते हैं इसलिए ये भी हमारे वाइटल साइंस में आता है ब्लड प्रेशर हमारे जो ब्लड का प्रेशर है आर्टरीज में हार्ट के हार्ट से ब्लड इजेक्ट आउट होने के बाद वो कितना है वो बताता है तो ये चारों हमारे वाइटल साइंस हैं इनको साइंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं क्योंकि अगर ये प्रेजेंट नहीं होंगे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन है या बहुत ज़्यादा हाई है तो प्रॉब्लम है पल्स रेट अगर एब्सेंट है रेस्पिरेशन रेट नहीं है ब्लड प्रेशर बहुत लो है तो ये क्या है पर्सन को डेड बताता है तो इसलिए इनको इसलिए देखते हैं ताकि हम देख सकें कि पर्सन में लाइफ है या नहीं और पर्सन की जो लाइफ है वो उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग उसकी बॉडी की चल रही है या नहीं तो इसलिए इनको साइंस ऑफ लाइफ भी बोलते हैं और हमें अर्ली इंडिकेशन भी इससे हो जाती है कि पर्सन के बॉडी में कोई प्रॉब्लम है इन चारों वाइटल साइंस को देख सो दीज आर द फोर वाइटल साइंस ऑफ आवर बॉडी सो फर्स्ट है हमारा बॉडी टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर होता है टेम्परेचर इज अ डिग्री ऑफ हीट मेंटेन बाय द बॉडी हमारी बॉडी एक डिग्री ऑफ हीट मेंटेन करके रखती है बॉडी में और ये कैसे मेंटेन करती है ये बैलेंस बनाती है हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस्ड और हीट लॉस्ड फ्रॉम द बॉडी में तो जितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसके साथ बैलेंस बना के रखती है हीट लॉस्ड का तो अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में और अगर वो हमारी बॉडी से लॉस नहीं होगी तो बैलेंस नहीं बनेगा और प्रॉब्लम हो जाएगी बॉडी टेम्परेचर में इसलिए आ, हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर तभी मेंटेन होता है अगर हीट प्रोड्यूस और हीट लॉस के बीच में एक बैलेंस बना रहेगा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर एडल्ट का होता है अगर हम ओरली लेते हैं तो थर्टी डिग्री सेल्सियस और नाइन्टी डिग्री फारन नाउ 37 डिग्री सेल्सियस या फिर कई बुक्स में इसमें सेंटीग्रेड भी लिखा है सेंटीग्रेड एक ओल्ड फैशन टर्म है अब हम इसको सेल्सियस ही बोलते हैं तो यूनिट हम इसको सी को सेल्सियस ही बोलते हैं सेल्सियस को अगर हम फारनहाइट में कन्वर्ट करते हैं 37 डिग्री को तो 98.6 आता है नेक्स्ट इज रेक्टल और टिम्पेनिक अगर हम रेक्टम से मेजर करते हैं या फिर ईयर टिम्पेनिक मेम्ब्रेन से मेजर करते हैं तो ये आता है थर्टी डिग्री सेल्सियस या फिर नाइन्टी डिग्री फारनहाइट एक्सिलरी टेम्परेचर अगर एक्सिला से मेजर करते हैं तो 36.4 डिग्री सेल्सियस या फिर 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तो वन डिग्री का डिफरेंस है स्लाइटली वन डिग्री का डिफरेंस है अगर हम लोकेशन चेंज करते हैं हमारी बॉडी की नेक्स्ट इज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वेन हमारा बॉडी का टेम्परेचर डिपेंड करता है कि कब हमने बॉडी का टेम्परेचर लिया है जैसे कि दिन के टाइम में लिया है इवनिंग टाइम में लिया है कौन से सीजन में लिया है अगर पर्सन इलनेस में है तब लिया है या फिर एक्सरसाइज करके पर्सन आया है इमोशनल स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं उस टाइम पर एनजाइटी है पर्सन को तो जो टेम्परेचर है वो चेंज होता है कि कब हम टेम्परेचर ले रहे हैं सो इट डिपेंड्स पर्सन रेस्ट पर होना चाहिए तभी नॉर्मल टेम्परेचर आएगा और पर्सन को कोई इलनेस नहीं होनी चाहिए वेयर वेयर का मतलब है कि हम ओरली टेम्परेचर ले रहे हैं रेक्टली या फिर एक्सलरी या फिर टिम्पेनिक टेम्परेचर ले रहे हैं सो इट वेरीज एंड इन होम होम मीन्स हम किस में ले रहे हैं एडल्ट में ले रहे हैं तो डिफरेंट आएगा न्यू बोर्न में ले रहे हैं तो डिफरेंट आएगा सबसे ओल्ड एज पर्सन में लेंगे तो डिफरेंट आएगा सो इट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू एज तो ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि हम किस पर्सन में टेम्परेचर ले रहे हैं इट इज़ मेजर द बॉडी हैज अ रेगुलेटरी सिस्टम हमारी बॉडी का एक रेगुलेटरी सिस्टम होता है जो कि हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करता है स्पेशली uh, जो हमारी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर है 
वो मेंटेन करता है उसको नॉर्मल रखने में हेल्प करता है नाउ कोल्ड टेम्परेचर क्या होता है जो हमारी बॉडी का जो विद इन टेम्परेचर है हमारी बॉडी के अंदर जो कैविटीज है उसका टेम्परेचर उसको बोलते हैं कोल्ड टेम्परेचर जो कि नॉर्मल होना चाहिए दैट इज 37 सेवन डिग्री सेल्सियस एक होता है कोल्ड टेम्परेचर और एक होता है सरफेस टेम्परेचर जो कि हमारी बॉडी के सरफेस का टेम्परेचर होता है तो हमारी बॉडी जो है नॉर्मल टेम्परेचर जो हमारा नॉर्मल कोल्ड टेम्परेचर है वो कैसे मेंटेन करती है हीट लॉस्ट और हीट प्रोड्यूस दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाकर सो ड्यू टू दी स्लाइट फ्लक्चुएशंस तो अब मैंने बताया है कि जब भी हम टेम्परेचर लेते हैं तो कुछ कंडीशंस हैं वो डिपेंड करती हैं कि टेम्परेचर कितना आएगा सो so, इसलिए कुछ चेंजेस रहते हैं स्लाइट फ्लक्चुएशंस रहती हैं जैसे कि अगर हम डे टाइम लें या फिर इवनिंग टाइम लें दोनों के बीच में स्लाइट चेंजेस हो सकते हैं टेम्परेचर में इसलिए हमारा जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है उसकी एक रेंज दे दी गई है दैट इज़ थर्टी सेवन पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी सेवन पॉइंट टू डिग्री सेल्सियस या फिर नाइन्टी सेवन डिग्री से लेके नाइन्टी नाइन डिग्री फ़ारेनहाइट तक हमारा नॉर्मल रेंज है और एवरेज तो हमें पता ही है क्या अभी हमने ये एवरेज डिस्कस कर लिया है और ये है हमारी रेंज तो नाइन्टी से नाइन्टी हमारा नॉर्मल है नाउ फीवर और पायरेक्सिया क्या होता है फीवर और पायरेक्सिया या फिर इसको हाइपरथर्मिया भी बोल सकते हैं तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो गया है और कितना राइज हो गया 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर चला गया है अबव हो गया है हाई हो गया है या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से बहुत सारी कंडीशंस हैं जैसे कि इन्फेक्शन मेलेग्नेंसी एज पर्सन की बॉडी टेम्परेचर डिपेंड करता है इन सभी फैक्टर्स पर जैसे कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस एक्सरसाइज अगर पर्सन कर रहा है उस टाइम पर एनजाइटी है जा, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं या फिर और भी बहुत सारी कंडीशंस हैं जिनके कारण हमारा जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो राइज हो सकता है नेक्स्ट इज हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया का मतलब होता है बॉडी टेम्परेचर का लो होना हाइपो मीन्स लो सो जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से बिलो चल जाता है तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया हाइपोथर्मिया भी कई कंडीशंस में हो सकता है जैसे कि ड्यूरिंग स्लीप भी हमारा टेम्परेचर कम होता है अगर आपको कोई कोल्ड बाथ आपने लिया है तो भी हमारा टेम्परेचर कम हो सकता है सो so, कई कंडीशंस में या फिर स्टारविंग अगर आप कर रहे हैं फास्टिंग पर हैं आप तो भी टेम्परेचर कम हो जाता है तो इन कंडीशंस में आ, कुछ कंडीशंस है जिसकी वजह से हमारा फीवर हाई भी जा सकता है और लो भी हो सकता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वाइटल साइन है पल्स या फिर हार्ट रेट सो पल्स क्या होता है वेन द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट जब हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड निकलता है और कितना ब्लड निकलता है सेवेंटी एम सो ये ब्लड कहाँ जाता है हमारे आयोटा और आर्टरीज में नाउ जो आर्टरीज होती हैं इनकी जो वॉल होती हैं ये इलास्टिक होती हैं इलास्टिक होने के कारण ये एक्सपेंड करती हैं जब भी इनमें ब्लड जाता है एक्सपेंड एज एन एडिड अमाउंट ऑफ ब्लड इज फोर्स इन टू दैम एक्सपेंड करने के बाद ये दोबारा से रिलैक्स हो जाती हैं एज द वेव ऑफ ब्लड पासिस राइट तो जैसे ही ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से इजेक्ट आउट हुआ आर्टरीज में तो ये एक्सपेंड हुई और दोबारा से जब ब्लड आगे जब पास हो जाता है तो दोबारा से अपनी नॉर्मल पोजीशन पर आ जाती हैं रिलैक्स हो जाती हैं या फिर इसको बोल सकते हैं आप रिकॉयल हो जाती हैं सो ओनली टू एक्सपेंड अगेन विद द नेक्स्ट वेव ऑफ ब्लड अब नेक्स्ट जब हार्ट uh, कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो दोबारा से ये एक्सपेंड होगी और रिकॉयल होंगी सो दिस एक्सपेंशन ये जो एक्सपेंशन होती है आर्टरीज की और रिकॉयल होती है आर्टरीज की इसको क्या बोलते हैं पल्स तो इस पल्स को ये हम क्यों मेजर करते हैं क्योंकि ये हमारी फ्रीक्वेंसी ऑफ द हार्ट रेट बताती है कि कितनी बार कितनी बार हार्ट हमारा कॉन्ट्रैक्ट किया है राइट और जितनी बार हार्ट हमारा बीट करेगा तभी तो ब्लड आगे पास होगा हार्ट से तो इसलिए ये हमारा हार्ट रेट को बताती है सो अब हम देख लेते हैं कि हार्ट रेट या फिर पल्स रेट क्या होता है तो रेट इज़ द नंबर ऑफ पल्स बीट्स इन अ मिनट तो जितनी बार हमें पल्स फील होगी या फिर आप कह सकते हैं कि जितनी बार जो हार्ट है वो बीट करेगा तो उसको हम बोलते हैं पल्स रेट या फिर हार्ट रेट तो नॉर्मल पल्स रेट या फिर हार्ट रेट कितना होता है सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट तो ये हमारा हेल्दी एडल्ट में है एवरेज जो हमारी है वो होती है सेवेंटी टू बीट्स पर मिनट नाउ पल्स रेट ऑल्सो डिपेंड करती है सम uh, कंडीशंस पर आपकी पल्स रेट हाई भी हो सकती है लो भी हो सकती है हाई सपोज एक्सरसाइज स्ट्रॉन्ग इमोशंस फूड पेन सम इलनेस तो ये सभी कंडीशन पल्स रेट को हाई कर सकती हैं सम फियर अगर आप डरे हुए हैं एनजाइटी है सो so ये कंडीशंस में पल्स रेट हाई हो सकती है पल्स रेट लो भी हो सकती है लाइक like आपका हेमरेज हो गया ब्लड लॉस हुआ है तो पल्स रेट आपको वीक या फिर कम देखने को मिलेगी सो पल्स रेट डिपेंड करता है रेट पर रेट हमने पढ़ लिया कि पल्स रेट का 60 टू 100 बीट्स पर मिनट नॉर्मल है 
सो पल्स रेट भी आपका डिपेंड करता है रेट पर रेट अभी हमने डिस्कस कर लिया कि नॉर्मल रेट सिक्सटी टू हंड्रेड बीट्स पर मिनट है रिदम रिदम का मतलब है कि जो आपकी पल्स है वो रेगुलर है या नहीं एक पल्स से दूसरी पल्स के बीच का जो स्पेस है वो इक्वल है या नहीं ये तो नहीं है कि पल्स पहले तो एकदम से फास्ट और फिर स्लो हो गई फिर फास्ट फिर स्लो That is called irregular pulse या फिर इसको arrhythmia भी बोलते हैं तो irregular pulse तो नहीं है या फिर आ, हम देखते हैं volume volume का मतलब है कि कितना blood arteries में जा रहा है अगर enough blood जा रहा है तो pulse हमें अच्छी feel होगी जिसको हम full pulse बोलते हैं अगर enough blood नहीं जा रहा pulse में तो pulse हमें feeble या फिर weak pulse feel होगी जैसे कि hemorrhage में होता है जिस condition में हमारा blood ज़्यादा loss हो जाता है तो pulse हमें weak feel होती है सो so, अब हम पल्स को ईजली फील कर सकते हैं बाय आर फिंगर्स हम फिंगर्स के थ्रू फील कर सकते हैं और ये हम कहाँ पर फील कर सकते हैं जहाँ पर एक आर्टरी एक बोन के ऊपर से क्रॉस होती है तो जहाँ भी आर्टरी बोन से क्रॉस होगी और वो सरफेस के पास होगा वो एरिया तो हमें पल्स फील होगी जैसे कि जो मेन आर्टरीज हमें फील होती हैं पल्स जहाँ पर हमें फील होती है वो है रेडियल आर्टरी रेडियल आर्टरी हमारे जो रिस्ट का फ्रंट है वहाँ पर फील होती है देन हमारी ब्रेकियल आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी हमारे जो एल्बो की इनर साइड है वहाँ पर फील होती है देन हमारी टेम्पोरल आर्टरी है जो कि हमारे टेम्पोरल बोन में फील होती है कैरोटिड आर्टरी है हमारी जो नेक की साइड में फील होती है देन फिमोरल आर्टरी हमारे ग्रोइन रीजन में फील होती है पोपलीटियल आर्टरी हमारे नी रीजन में फील होती है जो हमारी नी का बैक रीजन है वहाँ पर आप पोपलीटियल आर्टरी को पालपेट कर सकते हैं देन इज पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी पोस्टीरियर टीबियल आर्टरी जो कि है हमारे फुट की साइड पर आप फील कर सकते हैं और जो फुट का जो फ्रंट है वहाँ पर आप फील कर सकते हैं डोसेलिस पेडिस आर्टरी तो पल्स हमने देख लिया कि रेट रिदम और वॉल्यूम पर पल्स डिपेंड करती है कि पल्स कितनी स्ट्रॉन्ग है और कितनी नॉर्मल है नेक्स्ट आता है थर्ड वाइटल साइन विच इज़ रेस्पिरेशन रेट वेरी इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड सो ब्रीथ इन ऑक्सीजन को अंदर लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करना दैट इज रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट है किसके लिए इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन को लेने के लिए जो कि हमारे टिश्यूज़ के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक वेस्ट है उसको एक्सक्रीट आउट करने के लिए या फिर एक्जेल आउट करने के लिए सो रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है रेस्पिरेटरी रेट होता है इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट सो रेस्पिरेटरी रेट है पर्सन एक मिनट में कितनी बार ब्रीथ करता है ब्रीथ में आता है ब्रीथ इन करना और ब्रीथ आउट करना या फिर आप बोल सकते हैं इंस्पिरेशन करना या फिर एक्सपिरेशन करना सो नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट जो एडल्ट में होता है वो होता है ट्वेल्व टू ट्वेंटी ब्रीथ्स पर मिनट सो ये एक रेंज uh, है वैसे अगर आप एवरेज लेना चाहते हैं तो सिक्सटीन ब्रीथ्स पर मिनट नेक्स्ट आता है टेकिपनिया टेकिपनिया क्या होता है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट इसमें रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है 24 फोर ब्रीथ्स पर मिनट से ज़्यादा हो जाता है नेक्स्ट आता है ब्रेडिपनिया ब्रेडिपनिया होता है इसमें रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाता है कितना लेस देन 10 ब्रीथ्स पर मिनट नेक्स्ट इज एपनिया ऑल्सो जो टेकिपनिया है ब्रेडिपनिया है ये ये भी डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग इमोशंस पर एक्सरसाइज पर सर्टन कंडीशंस पर पेन में डिपेंड करता है आप लाइक इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है आप कौन सी प्लेस पर है लाइक हाई एल्टीट्यूड पर अगर आप जाते हैं माउंटेन्स पे आ, तो आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो डिफ़र करता है तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं एपनिया क्या होता है एपनिया होता है टोटल सीजेशन ऑफ ब्रीदिंग इसमें जो हमारी ब्रीदिंग है बिल्कुल बंद हो जाती है डिसनिया क्या होता है डिसनिया होता है डिफिकल्टी और लेबर ब्रीदिंग सो कुछ कंडीशंस होती हैं इलनेसेस होती हैं जिसमें हमें डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होती है या फिर सम प्लेसेस पर लाइक हाई एल्टीट्यूड पर हमें डिसनिया फील होता है नेक्स्ट होता है ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर भी जो कि हमारा फोर्थ वाइटल साइन है तो ब्लड प्रेशर क्या है ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरी तो ब्लड प्रेशर क्या है ब्लड का प्रेशर और ये जो ब्लड का प्रेशर है वो किस पर पड़ता है जो हमारी आर्टरीज की जो वॉल्स हैं सपोज ये हमारी आर्टरी है और जब ब्लड इसमें फ्लो करता है तो ब्लड का एक जो प्रेशर है वो इन वॉल्स पर पड़ता है आर्टरीज की वॉल पर जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर नाउ ये हम दो तरीके से देखते हैं एक होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और एक होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक का मतलब है कॉन्ट्रेक्शन तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस टाइम पर आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होता है उस टाइम आर्टरीज में ब्लड का जो प्रेशर है उस वो कितना होता है उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और ये प्रेशर इंक्रीज होता है क्योंकि जैसे ही हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड आर्टरीज में छोड़ेगा तो उस टाइम पर जो प्रेशर होता है ब्लड का आर्टरीज पर वो इंक्रीज होता है
बीट्स के बीच में कॉन्ट्रेक्शन के बीच में जब रिलैक्स करता है तो उस टाइम पर ब्लड का आर्टरीज में क्या प्रेशर होता है उसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर और ये लो होता है नेक्स्ट आता है नॉर्मल ब्लड प्रेशर फॉर द हेल्दी एडल्ट हेल्दी एडल्ट के लिए नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120 ट्वेंटी बाई एटी एम एम एच जी मीन्स मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी तो 120 ट्वेंटी इसमें क्या है सिस्टोलिक जो कि इंक्रीज है नॉर्मल 80 क्या है डायस्टोलिक जो कि नीचे होता है डायस्टोलिक ऐसे हम इसको लिखते हैं तो सिस्टोलिक असिस्टोलिक प्रेशर ऑफ 120 ट्वेंटी टू वन थर्टी नाइन एम एम अगर हमारा सिस्टोलिक प्रेशर 120 से लेके 139 तक है और डायस्टोलिक प्रेशर 80 से लेके 89 तक है तो उसको हम बोलते हैं प्री हाइपरटेंशन मींस इस पर्सन को हाइपरटेंशन का मींस ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने का बहुत ज़्यादा रिस्क है नेक्स्ट इज हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर हम किसको बोलते हैं अगर हमारा ब्लड प्रेशर वन फोर्टी बाई नाइन्टी से ज़्यादा है तो 140 फोर्टी इसमें सिस्टोलिक है और 90 डायस्टोलिक तो कुछ कंडीशंस भी हैं जिनके कारण हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है जैसे कि कुछ ड्रग्स हैं जो हमारे नारकोटिक ड्रग्स होते हैं उनसे भी हमारा ब्लड प्रेशर वेरी करता है देन कुछ कंडीशन है कुछ इलनेसेज हैं हमारे हार्ट की कंडीशंस हैं अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग इमोशंस हैं फियर है तो ब्लड का प्रेशर कुछ कंडीशंस में हमारा इंक्रीज हो जाता है वेयर एज हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर क्या होता है लो ब्लड प्रेशर होता है जब हमारा ब्लड प्रेशर 90 बाई सिक्सटी एम एम से कम हो जाता है तब हम उसको बोलते हैं हाइपोटेंशन जैसे कि अगर हेमरेज हो जाता है ब्लड लॉस हो जाता है हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा तो लो ब्लड प्रेशर देखने को मिलता है या फिर अगर बहुत ज़्यादा लाइक सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया तो भी ब्लड प्रेशर लो हो जाता है एंड इन सर्टेन कंडीशन लाइक कि अर्ली मॉर्निंग में अगर आप देखते हैं ब्लड प्रेशर तो एज कम्पेयर टू इवनिंग अर्ली मॉर्निंग ब्लड प्रेशर लो होता है सो so, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि ब्लड प्रेशर को भी डिटरमाइन करते हैं और अफेक्ट करते हैं सो दीज वर द फोर वाइटल साइंस इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो दैन प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ऑल्सो इफ यू वॉन्ट डिटेल वीडियोज ऑफ दीज वाइटल साइंस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन थैंक यू फॉर वॉचिंग